。大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。长命百岁是很多人的心愿，但因为生活饮食的方式不同，人们的寿命长短差异也很大。随着生活水平的提高，人们的物质生活和精神娱乐生活越来的越丰富，很多人都因此养成了各种各样的坏习惯，生病的人也越来越多。有赖于良好的医疗水平，使得大家能够在一定程度上免疫一些疾病的困扰，但这终究不是长久之计。而再好的医疗水平也比不上置身桌事，医疗终会是穷力。因此，要想长寿，要想晚年身体安康，千万不可以完全的寄希望于医疗和保健品，而应该从改变不良生活习惯上面来着手。如此方能为身体打下坚实的基础，才能够使各种的病痛退避三舍。那么，都有哪些缩短寿命的坏习惯呢？下面我们不妨一起来看一看。减寿行为排行榜出来了。熬夜只排第三名，第一名很多人都改不掉。第五名，抽烟酗酒。抽烟有害健康是众所周知的一个事实，但其危害性究竟有多大，很多人都不得而知。据世界卫生组织指出，每年全世界约有700万人因为吸烟而死。吸烟几乎是可以危害到身体所有的器官组织。吸烟危害如此之大，久而久之，必然会加速身体各器官的组织功能的提前衰退，使寿命缩短。据卫生部于2012年发表在中国吸烟危害健康报告表明，吸烟者的平均寿命比不吸烟者短十年。由此可见，吸烟对于寿命的巨大威胁，而长期的酗酒会严重的影响预期的寿命。长期摄入酒精会阻碍体内的脂肪的氧化，大量脂肪酸和中性脂肪在肝脏中积累，形成了脂肪肝，高脂血症、动脉硬化等。大量酒精可损伤肝细胞，导致酒精性的肝炎、肝硬化等。长期酗酒不仅会对各种器官造成损害，酒精的代谢产物乙醛也会导致 DNA 双链断裂，染色体重排，肝细胞 DNA 永久性的损伤。可促使癌细胞更具攻击性，进而扩散到全身各处，是肝癌、口腔癌、食管癌、胃癌等癌症的重要的发病诱因。所以，想要活得更长寿，不如先戒酒戒烟吧。第四名，长期暴饮暴食。有些人饮食错误，经常的暴饮暴食，这种行为会缩短寿命。美国科学家做过这样的一项研究，他们将200只的猴子分成两组，每组100只。一组猴子可以吃饱，不能控制食物的数量；而另一组猴子严格的控制饮食，只有7到8个百分点。十年后， 1 0 0只饱食的猴子中有50只死亡，主要是因为身体肥胖；而另一组控制饮食的猴子中只有12只死亡。实验再次的证明。吃得多不一定有能量，身体胖不代表健康。过度满足口福之欲，除了造成身体走样，还可能有生命的代价。第三名，熬夜，日出而作，日落而息，这是人类无数年来适应自然环境所形成的一个作息习惯，已经写在了基因里。而以如今，娱乐生活非常丰富，再加上生活压力增强。很多人都养成了长期熬夜的坏习惯。人的身体有一个生物钟，而身体各器官组织的代谢多与这个生物钟有密切的联系。一旦生物钟紊乱，各器官组织无法平衡协调运行，那么身体就容易出现问题。而熬夜正是打破生物钟的主要因素。我们的身体里有原癌基因和抑癌基因。原癌基因就是可以激起细胞癌变潜能的那一类，抑癌基因就是抑制肿瘤产生。当我们经常熬夜，原癌基因就可能会被激活，抑癌的变弱，癌细胞就来了。有研究表明，夜班工作达三十年以上的女性，患乳腺癌的几率增加了两倍。所以别熬夜了，记得早点睡。第二名，久坐。中医理论《黄帝内经》中记载。
补劳所伤，久视伤血，久卧伤气，久坐伤肉，久立伤骨，久行伤筋，久坐不动，容易使周身气血运行缓慢，肌肉松弛无力，从而引发一系列的身体疾病，对全身各器官产生伤害。现代人工作繁忙，很多人从早上的九点上班，一坐就是坐一天，久坐不动对人们的健康带来的伤害可谓是从头到脚的，如引起颈椎僵硬，引起颈动脉对头部的供血，破坏脊椎正常的生理弯曲，出现弓背或者是骨质增生，增加患痔疮的风险等等。对于男性而言，久坐会让静脉血液长期的淤积在阴囊里。使肛门温度上升，导致阴囊表面出现静脉团块，进而影响生精功能，严重者还可能导致不育。而对于女性来说，久坐的伤害要比男性更大。美国癌症协会的一项研究指出，女性只要每天坐超过六个小时，比每天坐少于三个小时的人，早死于各种疾病的风险高了 37% 男性则多了 18%。所以别再久坐了，可以每天工作或者是学习一个小时时，我们再来进行一次五到十分钟的活动。第一名，长期处于不良情绪中，现代人的生活压力大，工作繁忙，往往没有时间放松自己，稍不注意就容易困在不良的情绪中，情绪波动明显也是对身体不好的。人们在生气的时候，神经是处于高度紧张的状态。肾上腺素分泌明显增加，这时往往会出现心跳加速和血压升高的情况。因此，心理因素成为了人导致疾病不可回避的罪魁祸首之一。中科院心理研究所的博士生导师罗非说：“人的心理和生理就如计算机的软件和硬件，缺一不可。健康的本质就在于和谐，因而长期处于焦虑、悲观、抑郁。”易怒情绪状态下的人，衰老的速度也会增快，且健康会受到一定的影响。另外，人在情绪不佳的阶段里，很容易自暴自弃、欠缺自律，从而有加剧的健康的隐患。生活中就有许多因为情绪的问题造成生活不规律、借酒消愁，诱惑这些赌博网瘾来缓解焦虑的情况行为，暴饮暴食。恶劣的情绪下，大大的增加了疾病的产生，减少了寿命，甚至会造成多种突发疾病。年纪轻轻离开人世的不在少数，因此足以可见，当代威胁人类身心健康的主要因素，正是人类自身的负性情绪和过激的情绪。所以，我们要提倡积极的正能量，培养积极正向的情绪，要信任、积极、阳光、正直。勇敢、担当、坦然、宽容、接纳等等，这些良性的情绪能够让身体处于和煦、坦然的状态，促进身体各项机能欣欣向荣；而那些负面的情绪，只会让身体生长不应该有的东西，比如囊肿，比如息肉。停止阴耗，生命就会走向健康。以上这五个会偷走寿命的坏习惯，你占了几个呢？好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了，非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。